सड़कों पर निवास कर रहे थे उनके आधार कार्ड नहीं बन रहे थे उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे थे उन्हें पक्की छत नहीं मिल रही थी उनके बच्चों का दाखिला स्कूल में नहीं हो रहा था इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा विचार करके ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया और सभी देशवासी शिवों से उन्होंने राय लेने के लिए समर्थन लेने के लिए अठासी छह सौ बासठ अठासी छह सौ बासठ पर निष्काल करने के लिए उन्होंने ये नंबर दिया हमारे सभी नेता हमारे सारे पदाधिकारी हमारे सारे हिंदू भाई इस योजना में लगे हुए निष्काल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत कर रहे हैं और जो लाखों लोग हमारे हिंदू भाई आए थे जिसमें पारसी थे जैन थे गुप्ता थे छत्री थे अन्य प्रकार की जो छोटी छोटी जातियां थी जो मारी मारी घूम रही थी उनको बसाने का काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया ये नागरिकता संशोधन बिल इसलिए है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए मुस्लिम समाज के लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी जब बंटवारा हुआ था तो स्पष्ट हो गया था कि मुस्लिम वहां रहेंगे और हिंदू यहां रहेंगे जब हम हमारी सरकार ने उनकी रक्षा की और उनकी सरकार ने हमारी रक्षा नहीं की इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ममता के ऐसी जो अन्य प्रकार के दल हैं वो एक समान के लोगों को भड़काने के प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारी नागरिकता जो हिंदुस्तान में मुस्लिम रह रहा है उसकी कोई नागरिकता खतरा में नहीं है जो घुसपैठी है उनके लिए कोई हक नहीं है वो अपने अफगानिस्तान में रहे पाकिस्तान में रहे बांग्लादेश में रहे जो हमारे हिंदू भाई माताएं और बहनों पर जो अत्याचार किए पाकिस्तान की सरकार ने बांग्लादेश की सरकार ने और अफगानिस्तान की सरकार ने इसलिए ऐसा कदम हिंदुस्तान की सरकार ने उठाया है भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी ये सोच थी कि एक देश में एक निशान दो विधान नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे तो धारा तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए जे आज से साठ वर्ष पहले कांग्रेस को हटानी चाहिए थी कांग्रेस ने कभी भी ऐसा विचार नहीं किया तो हमारे नेता आए उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी सोच थी कि कन्याकुमारी से लेकर और हमारा पूरा देश एक हो जाए इसलिए उन्होंने ऐसे विचार रखे थे काफी दिन व्यतीत होने के बाद ऐसा सपूत उपजा जिसने अपना सारा जीवन कुर्बान करके और धारा तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए श्री राम मंदिर निर्माण की काफी दिनों से प्रयास चल रहा था भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे एक बहुत हिंदुस्तान में बहुत बड़ी उनकी पूजा की जा रही है ऐसे स्थान को भी एक समाज के लोग उसको होने नहीं दे रहे थे नरेंद्र भाई मोदी ने न्यायालय के माध्यम से आदेश कराया फिर न्यायालय ने उस पर आदेश दिया कि एक ट्रस्ट की रचना होनी चाहिए तो वो ट्रस्ट बन के उसमें गठन हो गया राम मंदिर का निर्माण आज से साठ वर्ष पहले होना चाहिए था और हमारे कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के नेता बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता और ममता जैसे लोगों ने इस हिंदुस्तान में राम मंदिर का निर्माण होने नहीं दिया था जब भाजपा की सरकार आई उन्होंने विचार किया और आज हमारा राम मंदिर भी बन रहा है धारा तीन सौ सत्तर भी हटा दी गई है पैंतीस ए भी हटा दी गई है हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर अपनी जमीन खरीद सकता है अपना मकान बना सकता है वहाँ की नागरिकता ले सकता है अब कोई प्रधान नहीं रहा है हमारा तो केवल इतना ही अनुरोध है कि कांग्रेस और सपा और बसपा के अन्य पार्टियों ने कभी देश के लिए नहीं सोचा नरेंद्र भाई मोदी विदेश यात्रा करके देश का नाम विदेशों में रोशन किया 
जिन जिन नाम से पाकिस्तान ठहराने लगा है पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म करने के लिए मोदी जी ने अमेरिका रूस ब्रिटेन फ्रांस और जापान जैसे देशों से संपर्क करके उसकी कबर खोदने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया मैंने पहले भी बहुत प्रधानमंत्री देखे पर किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे विचार करके देश को मजबूत करने का काम नहीं किया यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई नरेंद्र भाई मोदी आज विश्व में अपना तृतीय स्थान पाके और उन्होंने अपना सारे लोगों को ये एहसास करा दिया कि सरकार में कैसे काम कराए जाते हैं विदेश नीति में कैसे कैसा करना चाहिए वो सारी उन्होंने अपने विचार रखकर भारत को मजबूत बनाने के लिए एक नए भारत की रचना का काम शुरू करने के लिए काम किया